আমি আগে দুটো সাবজেক্টের লেসন প্ল্যান তৈরি করে দিয়েছিলাম তো আরও দুটো দেব বলেছিলাম এবং বলেছিলাম যে ওই ফরম্যাট যদি না মিলে আমি অন্যরকম ফরম্যাটে আমার কাছে লেসন প্ল্যান রয়েছে সেটা দিয়ে দেব তো আপনারা অনেকেই বলেছিলেন যে সেই ফরম্যাটটা আপনাদের সাথে ম্যাচ করছে না তো আজকে আমি অন্যরকম ফরম্যাটের একটা লেসন প্ল্যান তৈরি করে দিচ্ছি দেখুন ম্যাচ করে কিনা যদি ম্যাচ করে আই হোপ এটা ম্যাচ করবে যদি ম্যাচ না করে তাহলে আপনি প্লিজ ফরম্যাটটা সাপ্লাই করবেন আমার কাছে যে কালেকশনগুলো আছে সেগুলো দিয়ে দেব তো চলুন আর কথা না বাড়িয়ে দেখে নিচ্ছি আজকের লেসন প্ল্যানটা তো লেসন প্ল্যানের উপরে যেটা লিখতে হবে প্রথমে নেম অফ দ্য টিচার ট্রেনি তারপর এনরোলমেন্ট নাম্বার নেম অফ দ্য স্কুল ডেট ক্লাস সাবজেক্ট টপিক এটস এগুলো আগে একটা ভিডিও আপলোড করেছি সেটা ছিল অন্যরকম ফরম্যাটে লেসন প্ল্যান তৈরি করা সেটা একটু আলাদা আর এক রকম ফরম্যাটে লেসন প্ল্যান তৈরি করা দেখুন যে আপনার সাথে মিলছে কি না যদি মিলে অবশ্যই সাহায্য হবে তো এখানে সাবজেক্টটা হচ্ছে গিয়ে ক্লাস থ্রি এর বিজ্ঞান নেওয়া হয়েছে এবং টপিকটা হচ্ছে সজীব এবং জড়বস্তু তো আজকে যেটা পড়ানো হবে অর্থাৎ ডে লেসন এটা হচ্ছে সজীব বস্তু এবং জড়বস্তুর বৈশিষ্ট্য তো তার মধ্যে টিচিং পয়েন্ট বা শিক্ষণ সূচি যেটা দিবেন তাহলে সেটা হচ্ছে গিয়ে তিনটা আছে সজীব বস্তু জড়বস্তুর সংজ্ঞা সজীব বস্তু জড়বস্তুর উদাহরণ সজীব বস্তু জড়বস্তুর ধর্ম এই তিনটা দেয়া হচ্ছে তারপর হচ্ছে টিচিং বা লার্নিং অবজেক্টিভ তো এর মধ্যে থাকবে সাধারণ মানে টিচিং লার্নিং অবজেক্টিভ মানে হচ্ছে গিয়ে উদ্দেশ্য শিক্ষণের উদ্দেশ্য তার মধ্যে দুটো লিখতে হয় একটা হচ্ছে সাধারণ উদ্দেশ্য একটা হচ্ছে বিশেষ উদ্দেশ্য তো জেনারেল অবজেক্টিভ বা সাধারণ উদ্দেশ্য যেটা লেখা হয়েছে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করা শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানের ধারণার বিকাশ ঘটানো শিক্ষার্থীদের চিন্তা যুক্তি ও বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা শিক্ষার্থীদের বাস্তব জীবনে বিজ্ঞানের ধারণা ব্যবহারের বিকাশ ঘটানো আর স্পেসিফিক অবজেক্টিভ যেটা বিশেষ উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে গিয়ে সজীব বস্তু জড়বস্তুর সংজ্ঞা বলতে সক্ষম হবে সজীব বস্তু জড়বস্তুর উদাহরণ বলতে সক্ষম হবে সজীব বস্তু জড়বস্তুর ধর্ম বলতেও লিখতে সক্ষম হবে তারপর পূর্ব জ্ঞান পরীক্ষণ প্রিভিয়াস নলেজ চারপাশের বিভিন্ন বস্তু সম্পর্কে ধারণা যেটা দেখব যে বলে দিলাম যে এখানে আমি কিছু কোয়েশ্চেন করতে পারি আপনি এখানে লিখতে পারেন কিছু কোয়েশ্চেন যে পূর্ব জ্ঞান ধারণার জন্য কিছু কোয়েশ্চেন লিখতে হয় তো এখানে কোয়েশ্চেন দেয়া নেই আপনি লিখতে পারেন যে সজীব বস্তু পাঁচটা সজীব বস্তুর নাম বলো পাঁচটা জোড়া বস্তুর নাম বলো আগে বুঝিয়ে দিতে হবে বা এখানে যেহেতু পূর্ব জ্ঞান পরীক্ষা করছে এখানে বুঝিয়ে দেওয়ার দরকার নেই আমরা জিজ্ঞেস করব আচ্ছা বলো তো এই ক্লাসরুমে যে টেবিলটা চেয়ারটা এগুলো কী ধরনের বস্তু এগুলো কি নড়াছড়া করে নাকি করে না এগুলো কী ধরনের বস্তু মানুষজন পশু পাখি এইগুলো কী ধরনের বস্তু এখানে এই এখানে প্রশ্নগুলো লিখা যায় প্রিভিয়াস নলেজের ক্ষেত্রে এতে আমি বুঝতে না বলছি সজীব বস্তু জোড়া বস্তু সম্বন্ধে ওদের আইডিয়া আছে কি না তারপর হচ্ছে লার্নিং রিসোর্সেস প্ল্যান্ট এখানে সুজাগতা সহায়ক উপকরণগুলি হ্যাঁ শিক্ষণের উপকরণ যেগুলো আমি ব্যবহার করলাম সেগুলো তো এখানে চক ডাস্টার ব্ল্যাকবোর্ড পেপারে সজীব জলবস্তুর চিত্র এইগুলো এইগুলো ব্যবহার করেছি তো লার্নিং প্রসেস প্রপোজড পদ্ধতি শিক্ষণ পদ্ধতি কোন পদ্ধতিতে আমি মানে শিক্ষা দেব ওদেরকে তো সেটা হচ্ছে আলোচনা এবং প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে তারপর হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশান তো এখানে টিচার্স অ্যাক্টিভিটি লার্নার্স অ্যাক্টিভিটি লিখতে হচ্ছে ব্ল্যাকবোর্ড ওয়ার্ক লিখতে হচ্ছে ব্ল্যাকবোর্ড ওয়ার্ক হচ্ছে গিয়ে যে প্রশ্নগুলো আপনি ওইখানে দিয়েছেন টিচার অ্যাক্টিভিটির মধ্যে শিক্ষকের কর্মসূচির মধ্যে যে প্রশ্নগুলো দেওয়া হয়েছে ওইগুলো আপনি ব্ল্যাকবোর্ড ওয়ার্ডেও লিখতে পারেন যে ব্ল্যাকবোর্ডে আমরা এই প্রশ্নগুলো লিখে দিলাম তো এখানে কি এখানে তোমরা কি ঈদ দেখেছ ইহা কি আকৃতিতে বাড়ে স্টুডেন্টের অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে হ্যাঁ দেখেছি না বাড়ে না ঈদ কি খাদ্য গ্রহণ করে না করে না বয়স বাড়ার সাথে সাথে কি তোমাদের উচ্চতা বেড়েছে হে বেড়েছে তোমরাকে প্রতিদিন খাদ্য গ্রহণ করো হে করি ইট ও তোমার মধ্যে কি পার্থক্য আমার প্রাণ আছে কিন্তু ইটের প্রাণ এইগুলো যে ব্যাপারটি তো এগুলো হচ্ছে আয়োজন স্তরে থাকছে তারপর পাঠ ঘোষণা করা হবে তো এইগুলো হচ্ছে কি আমি ব্ল্যাকবোর্ডে করতে পারি বা ব্ল্যাকবোর্ডে না করে আমি মুখোমুখি জিজ্ঞেস করতে পারি যদি ব্ল্যাকবোর্ডে করেছেন বলে মনে হয় ব্ল্যাকবোর্ড ওয়ার্ক দিতে পারেন কিন্তু সবে মানে সব জায়গাতে যে ওইখানে আয়োজন স্তরে ব্ল্যাকবোর্ড ওয়ার্ক দেখাতে হবে এমন কোনো কথা নেই তো এখানে বলেছে ওই যে স্টাডি সেন্টারে বলেছে ব্ল্যাকবোর্ড ওয়ার্ক দেখাতে হবে সেই জন্য ব্ল্যাকবোর্ড ওয়ার্ক একটা ফর্মেট রাখা হয়েছে ওইখানে যাই হোক তো তারপর আমি আমার পাঠ ঘোষণা করব এই যে আমি করলাম আয়োজন করলাম কীভাবে পাঠ ঘোষণা করব আয়োজনটা করলাম মানে এ থেকে বুঝে যাবে যে ওরা ছড় বস্তু জড় বস্তু সজীব বস্তু নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাচ্ছি তারপর আমি জাস্ট পাঠ ঘোষণা করব আজ আমরা সজীব বস্তু জড় বস্তু সংজ
তো এখানে যে ব্ল্যাকবোর্ড ওয়ার্ড ব্ল্যাকবোর্ড টেস্ট আইটেম দেওয়া আছে ওইটাকে অ্যাসেসমেন্টও লেখা যায় বা মূল্যায়ন তো মূল্যায়নে কী হচ্ছে উত্তরটি ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে দিলাম তারপর সজীব বস্তু জড়বস্তুর উদাহরণের ক্ষেত্রে শিক্ষক কিছু সজীব বস্তু জড়বস্তুর উদাহরণ বলে দিলেন শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে সবাই শুনল এবং খাতায় লিখল তারপর মূল্যায়ন ব্ল্যাকবোর্ডে সজীব বস্তু জড়বস্তু উদাহরণ লিখে দিলাম ব্ল্যাকবোর্ড ওয়ার্ক হতে পারে ওই যে বললাম এখানে ব্ল্যাকবোর্ড ওয়ার্ক হতে পারে মূল্যায়ন হতে পারে তো ওইটাকে ব্ল্যাকবোর্ড ওয়ার্ক হিসেবে দিয়ে দিয়েছে তো এখানে আপনি মূল্যায়নও লিখতে পারেন যে শিক্ষার্থীরা সজীব বস্তু এবং জড়বস্তুর উদাহরণ দিতে পারল উদাহরণ দিতে সক্ষম হলো এইগুলো তিন নম্বর সজীব বস্তু জড়বস্তু ধর্মগুলি শিক্ষক সজীব বস্তু জড়বস্তু ধর্মগুলি ক্লাসে বলে দিলেন শিক্ষার্থীরা শুনল এবং খাতায় লিখল ধর্মগুলিগুলি ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে দিলাম ব্ল্যাকবোর্ড ওয়ার্ক মূল্যায়নে আপনি লিখতে পারেন মূল্যায়নে যে শিক্ষার্থীরা সজীব বস্তু জড়বস্তুর ধর্ম সম্বন্ধে ধারণা পেল তো এই গেল আমার উপস্থাপন স্তর তারপর হচ্ছে ইভালুয়েশন বা মূল্যায়ন এখানে মূল্যায়ন আলাদাভাবে করেছে যদিও মূল্যায়ন আলাদাভাবে করার দরকার ছিল না ওইখানে ব্ল্যাকবোর্ড অ্যাক্টিভিটির মধ্যে মূল্যায়ন করে দেওয়ার কথা ছিল যাই হোক তো এখানে ইভালুয়েশন আলাদাভাবে করেছে যদি আপনার প্রয়োজন হয় আলাদাভাবে করবেন অথবা ওই যে ওই যে ওই ফর্ম্যাটে আপনি শিক্ষণ সূচি শিক্ষকের কার্যাবলী শিক্ষার্থীর কার্যাবলী তারপর ওইখানে মূল্যায়ন সূচক লিখে দিতে পারেন তো ফর্ম্যাট নিশ্চয়ই আপনার কাছে আছে তো যাই হোক এখানে যেহেতু ইভালুয়েশন দেওয়া হয়েছে ইভালুয়েশন আকারে আমি বলছি টিচার্স অ্যাক্টিভিটির মধ্যে আছে শিক্ষার্থীদের নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করা হলো সজীব বস্তু দুটির সজীব বস্তু দুটো বৈশিষ্ট্য লিখ লার্নার্স অ্যাক্টিভিটি শিক্ষার্থীরা উত্তর দিল সজীব বস্তু বৃদ্ধি পায় সজীব বস্তু প্রাণ আছে জড়বস্তু দুটো বৈশিষ্ট্য লিখ শিক্ষার্থীরা উত্তর দিল জড়বস্তু প্রাণ নেই জড়বস্তু বৃদ্ধি পায় না তো ব্ল্যাকবোর্ড অ্যাক্টিভিটি প্রশ্ন উত্তরগুলি ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে দেওয়া হলো শিক্ষক লিখে দিলেন তারপর হচ্ছে হোম অ্যাসাইনমেন্ট বাড়ির কাজ কিছু দিতে হবে শিক্ষার্থীদের তো বাড়ির কাজের মধ্যে আছে শিক্ষার্থীদের সজীব বস্তু জড়বস্তুর সংজ্ঞা এবং বৈশিষ্ট্যগুলি লিখে আনতে বলা হলো রেফারেন্স আমি কী রেফারেন্স হিসাবে নিলাম রেফারেন্স সবখানে দেওয়ার দরকার নেই যদি বলে রেফারেন্স দিতে হবে তাহলে রেফারেন্স দেবেন না হলে দেওয়ার দরকার নেই তো এখানে বলেছে জেনারেল সায়েন্স মানে ক্লাস থ্রি এনসিআরটি এর বুক আমি ফলো করেছি ওইটাই আমার রেফারেন্স লেসন প্ল্যানটি তৈরি করেছেন জনৈক স্বরূপশীল আনন্দমার্ক স্কুলের টিচার আর যদি লেসন প্ল্যান বা অন্য কোনো ধরনের কোয়েশন থাকে বা কোনো সাজেশন থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন আর লেটেস্ট স্টাডি মেটেরিয়ালের জন্য অবশ্যই সঙ্গে থাকুন ন্যাশ সেম ডেন টিউটোরিয়ালের ধন্যবাদ